Good morning, 여러분 안녕하세요. Welcome to Unit 26 of Crossword Puzzle. I'm your host, Tommy Lee. 자, 오늘의 주제는 바로 뮤직, 음악입니다. 그럼 우선 오늘의 퍼즐판을 먼저 보여줄 건데요. 문제하고 정답과 함께 알려드릴 테니까요. 한번 빠르게 풀어보세요. Today's Crossword Puzzle. 크로스 넘버 원 What is it called when you create and write a piece of music? Compose 다운 넘버 원 What do you call the symbol for each sound in music? In the lyrics, it says La is this Listen to the song and try to find the answer. Do a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, Far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, La, a note to follow. Drink with jam and bread That will bring us back to do Do, re, mi, fa, si, la, ti, do So, do Note Across number two Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. You can change this and make it high or low. Number two. Men and women sing in a different this. Number three. This is quite high in s w a c h a n i s song. Number four. These are the black and white parts of the piano. Number five, you need this to open a door. Question, what is this? Key. Down number two. Isn't She Lovely was sung by a singer, Stevie Blank. This usually describes an artist with one signature song, one hit blank. What word goes in both blanks? Wonder. Across number three. This is an extra piece of music performed in response to a request from the audience. What is it? Rearrange the following letters. E, R, O, C, N, E. Encore. Down number three. Take a look at the picture. What is the musical symbol used to indicate the pitch of the written notes? Clef. Across number four. After a performance, the audience shows their approval or appreciation by striking their hands together repeatedly. What is this called? <music> Applause. Down number four. Watch the self interview and try to answer the question. Hi, 
I'm Greg from The Morning Special. In music, there are many genres. R&B is one of my favorites. What does the abbreviation R&B stand for? Rhythm and blank. What goes in the blank? Blues. Across number five. Akire Yonjuhada is blank an instrument in English. What goes in the blank? Play. Down number five. What do you call the words of a song? Which of the following five words is the answer? Five, four, three, two, one. <laughs> Lyrics. Right. 이제 준비되셨으면 그럼 첫 번째 문제로 출발할게요. Let's go. 첫 번째 문제는 across 1번 C C로 시작하고 총 7개 알파벳으로 구성된 영어 단어입니다. All right. The first question is across number 1. 자, 그러면 let's take a look at the question together. What is it called when you create and write a piece of music? 자, 음악을 뭐 창작하거나 음악을 뭐 새로 이렇게 작곡할 때 영어로 어떻게 될까요? 그럼 across number one 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. <목소리> 네, 정답은 compose. 작곡하다 라는 뜻이에요. compose. 자, 그럼 다음 문제는 down 1번. O. O가 들어간 네 개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 그러면 함께 문제를 볼게요. What do you call the symbol for each sound in music? 자, 여기서 음악에서 소리를 내는 것을 표기하는 이 기호는 바로 어떻게 될까요? 그러면 동요 힌트를 하나 드릴 건데요. 어, 정답을 찾을 수 있는지 동요를 통해서 한번 맞춰보세요. Do a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, for a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so. Tea, a drink with jam and bread. Do, re, mi, fa, si, la, ti, do, so, do. 네, 동요를 잘 들어보셨나요? 자, 그러면 음악에서 소리를 내는 것을 표기하는 이 기호는 바로 뭘까요? 네, 음표인데요. 거기 동요 안에서는 바로 note라고 나와요. note. 자, 그러면 동요를 다시 한번 들어보시고 note라는 단어를 한번 잘 들어보세요. Do, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun. Me, a name, I call myself, for a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow, so. Tea, a drink with jam and bread. Do, re, mi, fa, si, la, ti, do, so, do. 자, so down number one의 정답은 note. Let's put it into the puzzle board. 네, 정답은 다시 한번 note. 음, 음표를 뜻하죠? Note. 자, 그럼 다음 문제는 across 2번. E, E가 들어가는 총 3개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 이번 문제는 다섯 개의 힌트를 듣고 정답을 맞추는 건데요. 어, 오늘은 뭘 맞추는 걸까요? 네, 바로 what, 무엇인지를 맞춰보는 문제예요. 그러면 다섯 개의 힌트를 잘 들어보시고 what is this를 한번 맞춰보세요. 
Listen to each step in English and try to figure out the answer. Number one. You can change this and make it high or low. Number two. Men and women sing in a different this. Number three. This is quite high in s o c h a n i s song. Number four. These are the black and white parts of the piano. Number five. You need this to open a door. Question. What is this? 우선 이 힌트들을 다시 한번 검토해 볼게요. Number one. You can change this and make it high or low. 자, 이것을 높게 아니면 낮게 잡을 수가 있대요. 그리고 number two. Men and women sing in a different this. 자, 남자하고 여자가 노래를 부를 때 이것이 다르다고 해요. Number three. This is quite high in s o c h a n i s song. 자, s o c h a n i 씨의 노래를 부르면 이것이 좀 높다고 해요. 자, 그리고 Number four. These are the black and white parts of the piano. 자, 피아노를 보면 어, 검은색 그리고 흰색 이것이 보인다고 해요. 그리고 마지막 힌트는 You need this to open a door. 결정적인 힌트예요. 이것이 있어야 잠긴 문을 열 수가 있대요. 그러면 what is this? 이제 정답 아실 것 같죠? 그럼 함께 확인해 볼게요. 네, 정답은 key입니다. 그럼 across number two 정답은 key. 퍼즐판에 한번 넣어 볼게요. 네, 정답은 다시 한번 키 노래 음정을 뜻하는 단어예요 키 자, 그럼 다음 문제는 down 2번 O O가 들어가는 여섯 개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다 The next question is down number 2 제가 문제를 읽을 테니까요 한번 잘 들어보세요 Isn't she lovely was sung by a singer Stevie Blank. This usually describes an artist with one signature song. One hit blank. What word goes in both blanks? 자, 그럼 공통 이 빈칸에 들어갈 공통 단어를 찾는 건데요. 자, isn't she lovely? 를 부른 Stevie Blank. 그리고 one hit blank. 한 곡을 가지고 이제 인기를 얻은 가수를 바로 one hit blank이라고 하는데요. What word goes in both blanks? 자, 그러면 down number two 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 wonder. Isn't she lovely? 등을 부른 가수는 Stevie Wonder입니다. 그리고 한 개의 곡만 큰 인기를 얻은 가수는 바로 One Hit Wonder이고요. 자, 그러면 다음 문제는 Across 3번 R R이 들어간 총 6개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. 자, 제가 미리 문제를 읽어드릴 테니까요. 잘 들어보세요. This is an extra piece of music performed in response to a request from the audience. 자, what is it? 자, 그럼 보통 공연이 끝난 뒤에 관객들이 아, 너무 좋아서 곡한개더 쳐달라고 막 이렇게 요청을 할때이 단어는 어떻게 될까요? 그럼 여기서 스펠링 힌트를 한 드릴게요. 자, 이것이 바로 정답인데 스펠링이 지금 순서가 틀렸어요. 자, 그러면 정답이 이제 뭔지 알것 같죠? 자, 그러면 한번 확인해 볼게요. 네, encore. 네, 한국에서는 encore이라고 하는데 발음은 encore이라고 하시면 돼요. 자, 그러면 across number three 정답은 encore. 자, 퍼즐판에 한번 넣어볼게요. 정답은 다시 한번 encore. 관객들의 재청에 응해서 하는 연주나 공연을 뜻하는 단어예요. 자, 발음은 encore이 아니라 encore. 자, 다음 문제는 down 3번. E. E가 들어가는 총 4개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 우선 사진을 먼저 보여드릴게요. 자, 이렇게 악보가 보이는데요. 한번 문제를 먼저 이렇게 볼게요. What is the musical symbol used to indicate the pitch of the written notes? 자, 여기서 이제 우선보에서 음의 높이를 지정하는 기호를 뭐라고 할까요? 바로 지금 음자리표를 찾는 거죠. 음자리표가 영어로 어떻게 될까요? 자, 그러면 down number three 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 
네, 정답은 clef. clef는 음자리 표예요. 정답은 clef. 자, 그러면 다음 문제는 across 4번. 총 8개의 알파벳으로 이루어진 영어 단어입니다. All right, the next question is across number 4. 함께 문제를 볼게요. After a performance, the audience shows their approval or appreciation by striking their hands together repeatedly. What is this called? 자, 그러면 공연 보고 관객이 공연한 사람에게 찬사를 보내며 크게 박수 치는 것을 뭐라고 할까요? 자, 영어 단어는 그러면 across 4번 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. <목소리> 네, 정답은 applause. 박수 갈채죠. 정답은 다시 한번 applause. 자, 그러면 다음 문제는 down 4번. E. E가 들어간 총 다섯 개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 이번 문제는 셀피 인터뷰를 통해서 문제를 낼 건데요. 오늘의 주인공은 누굴까요? Oh, look, it's Greg! 자, 그러면 어, 인터뷰를 잘 보시고 문제를 한번 잘 맞춰, 맞춰보세요. Hi, I'm Greg from the Morning Special. In music, there are many genres. R&B is one of my favorites. What does the abbreviation R&B stand for? Rhythm and blank. What goes in the blank? 자, 그러면 좀 자세히 문제를 볼게요. 자, what does the abbreviation R&B stand for? Rhythm and blank. Blank. 자, 여기 빈칸에 들어갈 단어를 찾는 건데요. 음악 장르 중에 R&B라고 하죠. R&B는 바로 Rhythm and 뭐라고 할까요? 그러면 Down 4번은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼까요? 네, 정답은 바로 Blues. R&B is Rhythm and Blues. 자, 그러면 다음 문제는 Across 5번. L. L가 들어간 총 4개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 여기서 이제 빈칸 들어갈 단어를 찾는 건데 함께 문제를 볼게요. 자, what goes in the blank? Blank, an instrument. 자, 악기를 연주하다 라는 뜻인데요. 자, 어떤 동사를 쓰는 건데 여기 빈칸에 들어갈 동사는 어떻게 될까요? 악기를 연주하다. Blank, an instrument. 네, 이제 정답 아실 것 같죠? 그러면 across 5번 정답은 퍼즐판을 통해서 한번 확인해 볼게요. 네, 정답은 play. 자, 그러면 다음 문제는 down 5번. Y. Y가 들어간 총 6개의 알파벳을 이루어진 영어 단어입니다. 자, 여기서 다섯 개의 단어들이 제시되는데요. 거기서 이제 정답을 찾는 건데 제가 문제를 읽어 드릴 테니까 잘 들어 보세요. What do you call the words of a song? 자, 노래를 봤을 때 가사 가사는 뭐라고 할까요? 자, 그러면 5초 드릴 테니까요. 정답을 한번 찾아보세요. 5, 4, 3, 2, 1 네, 정답을 찾으셨나요? 우선은 제시되었던 단어들을 사진과 함께 볼게요. 자, 첫 번째 단어는 바로 tyrant. 폭군 또는 독재인데요. 살짝 부정적인 말이죠. Next is myopia, 바로 근시예요. 멀리 있는 것이 잘안 보일 때 바로 근시라고 하죠. myopia. 그리고 cyborg는 cyborg. 그리고 nympha, 곤충 또는 애벌레인데요. 어, 보통 A를 빼고 쓰기도 해요. nymph라고만 어, 쓰셔도 돼요. 그리고 lyrics, 바로 가사예요. 오늘의 정답이죠. 자, 그러면 down number 5의 정답은 lyrics. 퍼즐판에 넣어볼게요. 네, 정답은 lyrics. 바로 가사죠. lyrics. 자, 그럼 마지막 퀴즈 정답 lyrics까지 넣어서 오늘의 퍼즐판 완성했습니다. Alright, great job everyone. 이렇게 해서 오늘의 퍼즐판을 완성했습니다. 오늘 배운 단어들 꼭 기억하시고 아쉽게도 오늘이 바로 crossword puzzle의 마지막 방송이에요. 저는 그러면 다음에 다른 방송을 통해서 여러분을 뵐 테니까요. 이만 여기서 인사드릴게요. Bye everyone!